seguramente muchos se preguntarán, jóvenes, ¿por qué vamos a ver el curso de eh, geometría analítica en, eh, en lo que es, en este caso, el curso de eh, trigonometría? Bien, vemos, jóvenes, este, este tema, ¿no? Porque se ha adaptado al curso de trigonometría, tanto a geometría analítica 1 como a geometría analítica 2, donde vamos a aprender ya la pendiente de una recta. Vamos a calcular la pendiente de una recta con, encontrando la, la ecuación de una recta o también con, eh, encontrando dos puntos eh, de la recta. Vamos a compartir la pantalla. Bien, algunas cámaras no se logran ver. Vamos a ver por qué motivo el estudiante no está activando su cámara. Bien, empezamos entonces, jóvenes. Vamos a eh, recordar lo básico que es el punto medio. Ya vamos a ver la propiedad básica que es el punto medio que vamos a poder ver eh, el día de hoy. Y luego lo que es... Eh, lo que es, en este caso, eh, aparte del punto medio, vamos a ver la distancia entre dos puntos. Bien. Vamos a compartir la pantalla para poder ver, ver algunas propiedades importantes el día de hoy. Que vamos a tocar en la clase. Bien. Bien, me avisan cuando la pantalla se puede ver, por favor, para... Bien, entonces jóvenes, vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, cómo lo calculamos. Recuerden, jóvenes, que el tema de geometría analítica, como dice, no está, es parte de la geometría moderna. Ya, es parte de la geometría moderna. Entonces, profe, la geometría que hemos estudiado, la geometría que llevo, ¿no? En el colegio, profe, ¿qué geometría es? Y acá usted le llama geometría analítica. Bien, la geometría jóvenes que vemos en, en los centros educativos eh, es la geometría que pertenece a Euclides, este gran matemático, ¿no? Hace más de dos mil años se estudia esta geometría de Euclides. Pero, profe, ¿y hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver, chicos, la geometría moderna, ¿no? Donde se estudia la ecuación de la recta, la ecuación de la circunferencia. En la ecuación de la recta, ¿qué vas a aprender? Bueno, antes debes aprender a hallar la, la distancia entre dos puntos. Debes aprender a encontrar el punto medio entre dos puntos dados en el plano. Recuerden, jóvenes, que este tema se puede estudiar también en el espacio. Así como ustedes han visto el curso de geometría del espacio. En geometría analítica, jóvenes, todas las propiedades que has visto antes se cumplen. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo? Por ejemplo, el baricentro se cumple en geometría analítica. Pero el, pero el baricentro, ¿dónde lo has visto? En la geometría de Euclides, ¿verdad? Que hace más de dos mil años. Profesor, usted trata de decir que todo lo que hemos visto en geometría de Euclides, voy a volver a verlo aquí. Sí, algunas cosas puntuales. ¿Ya? Eh, por ejemplo, jóvenes, vamos a aprender a hallar la pendiente de una recta, ¿no? O el ángulo de inclinación. Vamos a calcular la, el ángulo entre dos rectas. Y acá sería profundizar la geometría analítica, ¿no? Por ejemplo, calculando el área sin base y sin altura, mira. Profesor, pero la, el área siempre he calculado con su base y su altura. Pero ahora no necesitamos, jóvenes, no necesitamos. Vamos a trabajar con coordenadas. ¿ya? Eh, profesor, la distancia entre dos puntos, ¿cómo se calcula? Con coordenadas. Vamos a practicar. ¿ya? Vamos a practicar. El punto medio entre dos puntos, profe, también usamos coordenadas. Para ello, el estudiante debe saber, ¿ya? el estudiante debe saber para ello, que en el plano cartesiano vamos a trabajar, jóvenes. Miren, tenemos el plano cartesiano donde se le llama eje X y eje Y. Ahí tenemos el eje Y, también llamado el eje de las ordenadas. O tenemos el eje X, llamado el eje de las abscisas. Podemos ubicar, jóvenes, un punto en este plano cartesiano. Vamos a ubicar el punto A, el punto B, el punto C. 
Ya mira, esto ya lo han visto ustedes antes. Vamos a ordenar nuestro plano cartesiano, ¿ya? Vamos a ordenarlo. Recuerden que aquí está el 0 o el 0,0, ¿correcto? El 0 o el 0,0. Por aquí está el 1, el 2, el 3. Positivo, ¿verdad? Eje X positivo. Por acá va a estar el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Así hasta el infinito. Sería el eje X negativo. Ojo, atento, porque yo voy a preguntar, por ejemplo, ¿en qué cuadrante está el punto A? Profesor, ¿y se puede saber en qué cuadrante está? Claro. Claro que sí, atento por eso. Ahora vamos a ordenar el eje de las ordenadas. Aquí está el eje de las ordenadas, también llamado eje Y. Por aquí estará el 1, el 2, el 3. Pues por aquí está el eje Y positivo. Ahora, profe, el eje Y negativo, lado contrario, ¿verdad? Menos 1, menos 2, menos 3. Así hasta el infinito llegas al eje Y negativo. Bien, por ejemplo, si me piden a mí ubicar el punto A que es menos 3,1. Jóvenes, recuerden que el menos 3 es del eje X y el 1 es del eje Y. Repito, ¿eh? siempre el primero es del eje X, llamado abscisa, y su pareja es del eje Y, llamado ordenada. Aquí podríamos comparar, como a veces mucho se, ha, se habla ¿no? en, en algunos memes, de una relación tóxica. ¿Qué, profesor? Pero eso es dañino, profesor. Lo que ocurre, jóvenes, es de que el X nunca se va a separar del Y. Así el I quiera separarse. <risa> Nunca, joder, miren. Este par ordenado es eh, la pareja formada por la abscisa y la ordenada. Se podría llamar la pareja ideal, ¿no? Pero sabemos que en la vida real eso no existe, jóvenes. A veces idealizamos a una persona pensando que es como nosotros a veces lo idealizamos. Pero sabemos que cada persona tiene sus defectos, sus virtudes, sus fortalezas. Claro, no, no, todos no somos perfectos, jóvenes. O no somos perfectos, sería lo correcto. Bien, entonces, profe, esta pareja siempre va, claro, va a trabajar juntas. ¿eh? Trabajan juntas, donde el primero se llama abscisa y el segundo ordenada. Entonces, yo te voy a decir, ¿no? Por ejemplo, Castillo, el 7 es abscisa o ordenada. Como Castillo está atento a la clase, ah, profe, abscisa. O, por ejemplo, voy a llamar a otro estudiante, ¿no? Por ejemplo, Fernández, el 9 es abscisa o ordenada. Entonces, Fernández va a estar atenta. Profe, el 9 es abscisa y su pareja la ordenada. ¿Ya? Entonces, tengo que aprender a reconocer, jóvenes, porque yo qué voy a decir más adelante, mira. Yo te voy a decir directo. La distancia entre dos puntos es la resta de las abscisas. Ah, profe, vamos a ser ya un poquito veloz, claro. Y más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. ¿Cómo encuentro el punto medio? Suma de abscisas entre 2 más suma de ordenadas entre 2. Así encuentro el punto medio. ¿Te das cuenta? Ya voy a hablar de abscisa y ordenada. Pero si tú no estás atento, te relajas. Por ejemplo, aquí. Vamos a hacer reconocimiento, ¿ya? A ver, escriban todos, por favor, la abscisa del punto B. En el chat, a ver, escriban la abscisa del punto B. Facilito, ¿ah? ¿eh? Alguien dice, profe, complicado. Mira, facilito. El que está atento, escriban la abscisa del punto B. Yo voy a ver qué apellido no figura en la lista. Y ahora escriban la ordenada del punto A. Tengo que estar seguro que usted sabe la ordenada del punto A. Para yo poder explicarte la distancia entre dos puntos. Para poder explicarte... Eh, ¿Cómo encontrar la pendiente en esta recta? Acá tenemos una recta. Si usted no sabe la abscisa y ordenada, va a haber problemas. ¿eh? Repito. Muy bien, los felicito ahí los que han respondido. Ahora voy a ver sus apellidos. Eh, excelente. ¿eh? Voy a leer, chicos. ¿eh? Si no está tu apellido, quiere decir que estás haciendo otra cosa. No estás en la clase. O de repente no tienes teclado, ¿no? No hay cómo escribir. Pues. <risa> Profe, no creo, ¿no? Que no tengas teclado, no creo, ¿eh? sino cómo has ingresado ahí. Bien, eh, entonces jóvenes, ya hemos aprendido a reconocer. Y ya sé que la abscisa es el primero 
¿ya? Y la ordenada es el segundo. Ahora, acá me piden teta, miren. Acá tenemos que usar, jóvenes, la propiedad de la pendiente entre dos. Aquí está, mira, tengo que usar esta propiedad, la pendiente. ¿Ya? ¿Y cómo se calcula la pendiente? Aquí está, mira. Y2 y Y1 se, se llama resta de ordenadas. X2 menos X1 es resta de abscisas. Entonces, así se haya la pendiente. Y recuerda que la pendiente es tangente del de ángulo de inclinación. Ah, profe, entonces esta pregunta está y sí, profesor. Está facilita. Claro. Cuando yo pregunte, por ejemplo, a Cotrina, Cotrina, ¿cómo se calcula la pendiente? Entonces, Cotrina va a decir, ah, profe, facilito. Primero reste las ordenadas y luego divida entre la resta de abscisas. Pero si Cotrina no está atenta, no va a saber qué decir. Igualmente con, con Cruz, con Balvin. A ver, calculen, chicos, aquí la pendiente. Profesor, pero no nos ha explicado. Ya vamos a explicar, ¿ya? El que puede, lo escribe en el chat la pendiente. Porque ya les expliqué, ¿eh? aquí está, mira. Aquí está la pendiente. Simplemente es la resta de abscisas, sin miedo. Resta sin miedo las abscisas. Perdón, las ordenadas entre las abscisas. Ah, profe, que simplemente se resta las, las ordenadas. Y tú ya sabes quiénes son las ordenadas. Hace rato te pregunté. Tiene razón, profe, me estaba distraído. Alguien de repente dice, ¿no? Las ordenadas serían, eh, la pendiente sería, recuerda que la pendiente es tangente del ángulo eh, teta, recuerda eso. ¿Ya? Podemos trabajar tal vez de esta manera, miren, jóvenes. ¿De qué manera, profe? De esta manera, miren. Como ya más o menos se entendió la clase, porque muchos están dando su respuesta en el chat, vamos a trabajar de esta forma. Hallando su pendiente aquí. Y con la participación de ustedes, ¿ya? El que no responde, quiere decir que está haciendo otra cosa o, no, o, o se está distrayendo, ¿no? Porque sabemos que en la casa hay mucha forma de distraer. Y yo tengo que estar ahí controlando todo eso. ¿no? Claro, jóvenes, si no, por ahí me está, se están escapando haciendo otra cosa. Entonces, profe, usted acaba de decir que la... Que la pendiente es simplemente la resta de abscisas entre ordenadas. Perdón, resta de ordenadas entre abscisas, ¿no? Ahí nos estamos cruzando. Igual en tu temático, apunta por favor, ¿eh? Mira, usted no, no está apuntando, en su temático va, no va a saber cómo hacer. Ah, profe, ¿qué nada más se resta las abscisas y las ordenadas? Claro, jóvenes. Simple y sencillo, miren. Simple y sencillo. Resto abscisa y resto ordenada. ¿Ya? Así encuentro eh, la pendiente. No te olvides, ¿eh? primero resta la abscisa y luego la ordenada. Perdón, la, resta la ordenada. Profe, ¿cuál es la ordenada? El 6 y el menos, menos 2. Listo. Profe, ¿cuál es la abscisa? El 5 menos menos 3. Profesor, yo resté al revés. Tiene que salir la misma respuesta. Tiene que salir la misma respuesta. O sea, no interesa cómo usted haya restado. Profesor, yo resté menos 3, menos 5. Perdón, menos, menos 2, menos 6. Primero se pone arriba la resta de ordenadas. Eso no te olvides. ¿Ya? Pues acá voy a escribirlo. ¿eh? Resta de ordenadas. Y ya sabes quiénes son las ordenadas. Entre resta de abscisas. Ya con esto no creo que te confundas, ¿no? Esta es una pregunta fija que viene en tu temática. Con esto no creo ya que. Salvo que te estés distraído, ¿no? Ahí sí ya es imposible, ¿no? ¿Cómo podría? Profe, yo resté menos 2, menos 6. Igual sale, el menos se simplifica. Ah, profe, tiene razón. Sería 8 entre 8. Como ves, está facilito. 
Alguien dirá, profe, pero yo me di cuenta que usted dijo que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Claro, la tangente es la, 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 la pendiente es tangente del ángulo. Profe, ¿y qué quiere decir eso? Que la tangente de qué ángulo es 1. Recuerde que teta es agudo, porque alguien por ahí puede decir, profe, también puede ser eh, 225 grados, ¿no? Tiene razón. La tangente de teta, que es 1, puede ser, teta puede ser 45 grados o 225 grados. Claro, teta puede ser 45 o 225 grados. Pero teta es menor que 90 grados, joven. Ah, profe, entonces, tiene que ser 45 grados. Profesor, una pregunta, ¿por qué teta es menor que 90 grados? Observe el gráfico, miren. Si tú observas el gráfico, teta es menor que 90 grados. Jóvenes, una pregunta. ¿Qué pasaría si en el examen viene que la tangente es 3 cuartos? Pregunta, mira, para ustedes. ¿eh? ¿Qué pasaría si en tu examen viene si la tangente es 3 cuartos? ¿Qué pasaría si viene en tu examen? Mira, te estoy ayudando ya. Necesito que participes para poder eh, ¿qué pasaría si la tangente fuera un ejemplo por acá? no sé, dime tú ¿no? profe, ¿qué dijo? que la tangente fuera tres cuartos ¿cuál sería el ángulo? easy, ¿no? pregunta easy ah, mira, la mayoría está respondiendo muy bien, ¿ah? ¿eh? ¿y los demás qué está pasando? los demás Ah, ya estoy sabiendo quiénes no están atentos. Pregunta, ¿la tangente de qué ángulo es tres cuartos? Reconociendo que teta es agudo, ¿eh? no vayas a decirme que teta no es agudo. Sería 37 grados. ¿Ya? Mira, lo que están participando son Espíritu, Mayor Coma, Valdín, Rafael, Munide, Rafael, Terán, Otrina, Borja... Rafael Cruz, Rafael Bazán, Unive, Espíritu Balvin, Fernández, Suma, Borja, Bazán. ¿Y los demás? ¿Los demás dónde están, joven? ¿Ah? Este es un ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Ya? Bien, vamos al siguiente. Bien. ¿Qué dice en el siguiente problema? Vamos a comparar aquí, ¿qué es lo que dicen? Vamos a invitar a leer, no sé si nos puede ayudar. ¿Podría leer Bazán y Joyce? Sí, profesor, buenos días. Bien, determina, la, determina la longitud de una circunferencia donde los extremos de uno de sus diámetros son los extremos menos 3, 5 y 5 menos 1. Listo, excelente, Joycia. Está atenta y participa. Estamos apuntando aquí su apellido. Bien, tienen que usar su micro, jóvenes, no se olviden. ¿no? Bien, ojo, tienen que leer todos, o sea, así si no va a ser complicado. Ya, mira, estos son puntos extremos de la circunferencia. Pero dice que son puntos extremos del diámetro. Profe, ¿qué, qué cosa era el diámetro, profesor? Acá no te ayudo, ¿ya? El diámetro. A ver, a ver. Primero tienes tu circunferencia, ya más o menos, ¿no? Aproximado. Y recuerda que el diámetro pasa por el centro. Y recuerda que el diámetro es dos veces el radio. Y recuerda que el diámetro es menos 3,5. Y eh, 5, menos 1. O sea, el diámetro es la distancia entre el punto, puedo llamarle A y F. Entonces, ¿qué piensa usted? Mira, ¿qué piensa usted? Analice usted. ¿eh? Ah, profe, yo calculo la distancia. La, calculo la distancia, profe. Y lo divido entre dos y ya encontré el radio. Profesor, ¿pero para qué me sirve ayer el radio? Aquí te piden longitud de circunferencia. ¿Qué cosa era la longitud de circunferencia? 
era 2pi por radio. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Claro. Longitud de circunferencia era 2pi por radio. Claro. Profe, ¿y cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Ah, excelente pregunta. Profe, ¿y cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Ah, mira, muy buena pregunta. Aquí está la respuesta para ti, mira. Distancia entre dos puntos. Resta de abscisa al cuadrado más resta de ordenada al cuadrado. Profesor, no sé qué cosas son las abscisas las ordenadas. Ojo, ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Usted tiene que saber qué cosa es la abscisa y qué cosa es la ordenada. Si usted me dice que no sabe, te repito, ¿ya? A ver, te repito por última vez. La primera se llama abscisa, la segunda ordenada. ¿Ya? Acá voy a escribir para que quede claro. Ah, profe, el A entonces es la abscisa y B es la ordenada. Una vez un alumno dijo, no, profe, si B es la ordenada, entonces el A es la desordenada. No, no, no. ¿Ya? El A es la abscisa y B es la ordenada. O sea, el primero es la abscisa, segundo ordenada. Entonces, resto, la distancia es resta de abscisas al cuadrado más resta de ordenadas al cuadrado. Para que se entienda, para que se entienda, eh, los extremos de, este, de esta circunferencia es eh, la distancia entre los diámetros. Entre la distancia entre los puntos nos da el diámetro. Entonces, profe, para que se entienda, ¿no? vamos a colocar en insertar y acá dibujamos una circunferencia. Entonces, lo que tú quieres prácticamente es eh, lo que tú quieres prácticamente es la distancia entre entre el punto A de repente y el punto B. ¿no? Por acá vamos a colocar el punto A. Y por acá el punto B. Bien, por acá el punto A y el punto B. Vamos a llamarle punto A y punto B. Y recuerda que el punto A es el menos 3,5. Menos 3. 5,5 y el B sería eh, 5, 5,5 menos 1. Listo. Bien, ahí tenemos la distancia, jóvenes. Calculamos entonces esa distancia. Usamos esto de acá para calcular esa distancia. Bien, ¿cuánto será, jóvenes, esa distancia? Está en, la, está en tu pantalla. Recuerda que esa distancia es el diámetro. Esa distancia no es una, una distancia cualquiera, es el diámetro. Listo, profe. Menos 3, menos 5 al cuadrado y 5 menos menos 1 al cuadrado. Acá sería 64 más 36, 100. Red cuadrada de 100. Ya tú sabes que es 10. Pero si D es el diámetro, recuerda que el diámetro es dos veces el radio. Profe, si D es el diámetro, entonces yo puedo decir que es igual a dos radios, dos R. Profesor, ¿para qué me sirve hallar el radio? Para hallar, para hallar, eh, recuerda que la longitud de la circunferencia longitud de circunferencia es el ángulo por el radio pero cuál es el, el ángulo en una, una circunferencia acaso no es acaso no es 2pi claro y de ahí se sabe que Chicos, ¿cuánto sería la longitud de circunferencia? Ya varios han dado su respuesta. Voy a leer los apellidos. Porque algunos se están distrayendo.
Bien. Entonces, eh, respuesta sería... Respuesta sería... Ya sé cuánto vale R, ¿no? Que es 5. Sería eh, 10 pi unidades. ¿Por qué unidades, profe? ¿Usted es de la U? No, no es que yo sea de la U. Cuando no te dan metros, no te dan eh, centímetros, no te dan... Se coloca 10 pi unidades. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda aquí? ¿Qué dice Camarena? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Qué dice Borja? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Bien, avanzamos entonces. Bien. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algún estudiante? Bien, no hay dudas, entonces avanzamos. Vamos a ver, leer el siguiente problema. A ver, su turno de leer de... Eh, ¿Podría leer, por favor? Chumbi Auca Fernanda, se encuentra en la clase. Bien, no está en la clase de Fernanda. Vamos a invitar a leer a Cotrina. ¿Se encuentra Cotrina? ¿Y ¿El profesor? Sí, ¿podría leer, por favor, la pregunta 3? Mm. Sí, profesor. Sea el paralelogramo ABCD, donde A menos 3,1, B 7,3 y C 9,11. Determine las coordenadas del punto medio del segmento de M, siendo M punto medio de AB. Bien, excelente. Ojo, hay que estar atentos, chicos, al llamado. Eh, entonces, profesor, y hay que usar nuestro micro, ¿eh? muy bien, Cotrina. Entonces, eh, ubicamos a los puntos, mira. Tenemos ahí el punto menos 3,1. Alguien dirá, profe, pero ¿por qué el punto menos 3,1 no, no ha colocado en otro lado? Alguien dirá, ¿no, profe? Lo que pasa, chicos, es que menos 3,1, recuerda que aquí están los negativos. Debe estar menos 3,1, debe estar por acá. Y el 1 está por aquí, ¿no? Debe estar por acá el menos 3,1. El 7,3, mira, los dos son positivos. Si los dos son positivos, por acá está el 7. Y por acá está el 3. Por acá debe estar el 7,3. ¿Correcto? Se trata de ubicar el punto en el plano, jóvenes. Bien. Como ya hemos ubicado el punto en el plano, ¿qué hacemos ahora, profesor? Ahora lo que hacemos es eh, eh, nos piden las coordenadas del punto medio de BM. Bien, vamos a graficar aquí nuestra, nuestro paralelogramo, pero recuerde las propiedades de un paralelogramo, jóvenes. ¿Cuáles son las propiedades de un paralelogramo? Recuerde las propiedades de un paralelogramo. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo son los lados opuestos de un paralelogramo? ¿Diferentes o iguales? A ver, escriba en el chat. ¿Cómo son los lados opuestos de un paralelogramo? Para ver quién está en la clase. Escriba por el chat, por favor. Alguien se, hacia, alguien se ha ido. 
Bien, hay una propiedad importante, jóvenes, en un paralelogramo. Profesor, ¿qué ocurre en un paralelogramo? Hay una propiedad muy importante, ¿ya? ¿Qué propiedad, profesor, alguien podría decir? ¿no? Es que la suma de abscisas, ¿correcto? La suma de abscisas en cruz va a ser igual a la suma de abscisas de los puntos extremos, ¿no? La suma de abscisas en cruz va a ser igual. Y no solo abscisas, sino también ordenada. Ojo, no solo es abscisa. Suma de abscisas de A y C es igual ya es igual ¿A quién, profe? A suma de abscisas de eh, D y B. Para que en tu casa lo revises la clase, tomando tu cafecito y digas, profe, ¿qué cosa ha hecho ahí, profesor? No entiendo, ¿qué cosa ha hecho ahí, profesor? Ya vas a darte cuenta, ¿no? Ah, profe, encima lo escribió, ¿no? Para que ya quede claro. Entonces te pones a sumar las abscisas. Listo. Suma de abscisas, o sea, acá sería. A ver, no se lo olviden dar la respuesta por el chat, algunos ya están dando su respuesta, muy bien. Entonces, profe, las abscisas son X más 7 igual a. Eh, menos 3 más 9. De ahí sale X, mira. Profe, solamente cumple para abscisa, ¿no? También cumple para las ordenadas. Suma de ordenadas. Acá también. Ya, entonces sería. Eh, I más 3, ¿verdad? I más 3 igual a 1 más 11. Bien, ya para ti eso es una ofensa, ¿no? Te ofendes. A ver, vean su respuesta de X y... Ya para ti esto es una ofensa, pues. Esto está en... En otro, en otro level. Pero si te distraes, no vas a entender. ¿eh? Si tú estás haciendo otra cosa, tienes que aprovechar que son virtuales y puedes estar atento. ¿eh? Profe, hacen voy en mi casa. Ya, ponte un audífono y concéntrate. Porque parecido viene en tu temático. ¿eh? ¿Qué vas a hacer en tu temático? Yo no voy a estar ahí, ¿no? tú, tienes, tú mismo eres. Profe, ya encontré X y Y. Listo. Acá entonces, excelente. Ya encontraste X. Elegante entonces ya. Ahora voy a leer los apellidos chicos porque por ahí se están escapando algunos. No están participando. A ver, acá sería menos uno, ¿no? Menos uno, punto y coma. Eh, 12 menos 3, 9, ¿no? Ya, nos piden determinar la, las coordenadas del punto medio del segmento de M. Pero M es punto medio de AB. Ah, M es estar por acá. Como M es punto medio de AB, pues debe estar por acá. ¿no? M debe estar por acá. Pero jóvenes, ¿cómo se encuentra el punto medio? Voy a poner aquí, ¿ah? ¿eh? Para que lo 
en tu casa lo veas, ¿cómo encontró el profesor el punto medio? Ahí voy a poner, ¿ya? ¿Cómo encontró, profe, el punto medio? Mira, el punto medio se encuentra en la... Vamos a poner ya, punto medio. ¿Cómo se encuentra el A? Jóvenes, el punto medio ya hemos dicho, al inicio hemos dicho. Suma de abscisas entre dos. O sea, profe, eh, de A entre B, claro, porque es punto medio. Alguien dirá, profe, ¿cómo sabe que es punto medio? Ahí tienes que poner el símbolo. Tienes que poner el símbolo ahí. Ya, mira, tienes que poner el símbolo, si no, no, no se va a saber qué es punto medio. Ya, entonces, punto medio significa... Eh, suma de abscisas entre dos y suma de ordenadas entre dos. Así es simple. La B sería suma de... Suma de ordenadas entre 2. Entonces sería 1 más 3 entre 2. A ver, por el chat, chicos, ¿ah? ¿cuánto vale A y B? Alguien dirá, no, profe, me canso, profe, cada rato, profesor. <risa> Tienen que participar, chicos. Si ustedes no participan, ¿qué puedo pensar ahora? Que, claro, tienen que participar. Y acá sería 2, ¿no? Y acá sería, esto ya es sencillo para ti. Acá no te tengo que explicar, ¿no? Porque tú eres ya un experto. Profe, 2,2, mira. Sí, ¿no? 7 menos 3, 4. También, ya. Nos piden eh, las coordenadas del punto medio de DM. O sea, profe, ¿qué quiere decir acá? Que de este M a D hay un punto medio. Claro. Vamos a llamarle N. ¿Ya? Pero ya no vamos a llamar a B, sino a CD. ¿Ya? Otro nombre tiene que ser, no puede ser el mismo. Y recuerda que tienen que ser iguales. O sea, si acá vale bolita, esa bolita tiene que ir acá también. Tienen que ser iguales, joven. Recuerda que es punto medio. Ya, profe, entonces, eh, ahora punto medio de eh, N. Punto medio de N ahora. Sería acá N. Acá sería C, ¿no? A ver, ¿quién está atento? Ya me puede dar la respuesta final. ¿Cuánto vale C y cuánto vale D? C sería eh, menos uno más A, pero A vale dos. ¿no? Menos uno más dos. No te olvides, A. ¿eh? X vale... Eh, menos uno... Y el I vale eh, 9. Bien. Entonces, profe, C vendría a ser el punto medio de DM, claro. Listo. Sería acá menos 1 más A. A ver, esto vamos a poner con eh, blanco. Juan María. Y el AB sería eh, 2,2, ¿no? El AB sería 2,2. Bien, el D sería eh, 9 más 2 entre 2. 9 más 2 entre 2. 
Ya, la respuesta por el chat. ¿A qué nos piden? Ah, el punto medio, ¿no? Ya está el punto medio. Punto medio N. Sería C en su coma D. Pero eso ya, ya hemos calculado. Bien. ¿Alguna duda? A ver, repetimos, ¿ah? rapidito, para que hacen tu temática igualito. Primero, ¿qué hizo, profe? Primero calculé el X y el Y. Me acuerdo que en un paralelogramo se cumple que la suma de abscisas eh, cruzadas es igual, ¿no? Son iguales. Lo mismo ocurre con las ordenadas. Suma de ordenadas cruzadas son iguales. De ahí saco el Y, el X y el Y. Ahora, ¿qué hizo, profe? Ahora, el punto medio M, de entre A y B, pues, ¿no? Punto medio M entre A y B. Punto medio N entre, punto medio N entre eh, D y M, ¿no? Listo, ya está. Vamos al siguiente. ¿Alguna duda? Listo, muy bien, ¿no? Vamos al siguiente. A ver, aquí podría leer. Eh, Terán Angelina podría apoyarnos con la lectura. De la figura mostrada calcule A más B si AP es igual a 2PB y MB es igual a B, BN. Bien, perfecto. Vamos a apuntar el apellido de Terán. Muy bien, ¿no? Bien, un momentito. Y también ha participado Cotrina. ¿Alguien más ha participado? Eh, leyendo. A ver, ¿de quién me olvido? Vamos a apuntarlo aquí antes que me olvide. Profe, estoy participando en el chat. Ah, está bien, está bien. En el chat voy a apuntar también sus apellidos, ¿ya? Y de ahí voy a darme cuenta quiénes están, quiénes se han quedado dormidos. No, profe, yo no estoy durmiendo, alguien puede decir. Pero eh, lo que importa son las participaciones, profe. ¿Ya? Bien. Bien, sigan participando. Ya, profe, entonces... Eh, ya chicos, miren, ¿no? el punto medio para ustedes debe ser easy, ¿eh? lo más easy que se pueda. A ver, ahí ve eh, mentalmente, mira. Mira, acá chicos, no vayan a cometer este error, mira. Acá N ya es punto AB. Yo no puedo usar la letra A N ya. Profe, ¿qué dijo? Acá, mira, N es el punto A, B. Yo no puedo usar otro para B en la misma letra. Porque me voy a rayar, ¿no? Me voy a confundir. Entonces ahí cambiamos a otra letra. A ver qué podemos poner. M, N, ¿ya? Profe, pero ahí ya también ya hay un M, N. Ahí vamos a cambiarle por K. Listo. Ahora sí. Bueno, acá, ¿no? Ya, lo, el chico lo va. Ah, acá vamos a entrar a, a directa, una división dada. ¿Ya? ¿Cómo se calcula en un punto de una recta en una división dada? O eso viene en el examen de admisión, chicos. ¿eh? Atentos a ver. Profesor, ¿qué dijo? Vamos a hallar la coordenada de un punto, pero ya no va a ser punto medio, sino va a ser un punto en cualquier lado. Bueno, acá vamos a esta fórmula. Para mí esa fórmula es un poquito complicada. ¿Y qué recomiendo usted, profesor? Mira, yo recomiendo... Esta fórmula no... Mira, una, una fórmula directa. Una fórmula para que para ustedes va a ser sencillo de usar. ¿Ya? Miren, ¿ah? se van a sorprender lo fácil que es calcular. ¿Qué, profe? ¿Ya no va a ser punto medio? Ya no va a ser punto medio. Va a ser un punto cualquiera. Pero obviamente te van a dar una ayuda que va a estar una razón dada. 
¿Ya? Eh, a ver. CD, ¿ya? Profe, no entiendo. ¿Cómo que va a haber una razón dada? Sí, jóvenes. Voy a poder calcular, atentos, ¿sabes? porque esto viene mucho en San Marcos, la Universidad de Callao, Vía Real. ¿Ya? Esto viene, chicos, demasiado. Acá tienen sus preguntas fijas, ¿ya? Aseguras las fijas, como dicen, ¿no? Las fijas. Bien. Bueno, acá no me voy a poner la acá. No me sirve. Simplemente dice que son iguales. Y... Ya, profe. A ver. O sea, lo que te dan de datos, jóvenes, es, por ejemplo, esto vale, esta distancia vale, por ejemplo, eh, digamos, eh, 3K. ¿No? O una letra cualquiera, ¿no? Porque no sabemos qué letra va a ser. A ver, ¿qué letra ponemos? Un K, ¿ya? A ver, lo más usado, M, N, A, D... Eh, acá tengo a B, eso es lo que no me, no me permite usar el AB. Eh, ya, S. ¿Ya? Para no mezclar letras. Para que no te rayes. Miren, ¿ah? Lo bueno que puedo jugar aquí con la pantalla virtual. La, pan, la pantalla. Ya miren, jóvenes. Agarrando mi lápiz. Miren, ¿ah? Este punto. No es punto medio, es en cualquier punto. Pero esta distancia vale E y esta distancia vale F. Ah, profe, qué interesante. Atento, ¿eh? lo que te piden es calcular este punto. Este es lo que te van a pedir calcular. Entonces, mira, X, X va a ser igual, observa, a multiplicar, como X es el primero, entonces yo multiplico el primero por F. Y luego el primero multiplico por Uy. O sea, profe, M por C más C por E. ¿Entre, entre quién? Entre la suma de E más F. Repito. Yo quiero X, X va a ser igual al, como X es el primero, yo tengo que agarrar el primero de el punto A y el punto B, tengo que agarrar el primero, la abscisa en otras palabras. Como X es abscisa, yo agarro la abscisa de A, que es M, multiplico M por F y luego multiplico abscisa de B, que es C, C por E. ¿Qué profe? Nada más eso, M por F más E por C entre la suma de E más F. A ver, siguiendo ese ejemplo, ¿cómo será el, el I? Algunos van a decir, ¿no? Ah, profe, ya entendí, profesor, facilito. Entonces, acá será en el I, como es la ordenada, o sea, es el segundo, debe ser N por F y C por E. Tiene razón. N por F más eh, D por E. Entre la suma de E más F. ¿Ya? Vamos a pasarlo al limpio, ¿ya? Entonces, profe, ya le entendí más o menos, ¿no? X va a ser igual a... Eh, X va a ser igual... A nuestro eh, como x es abscisa será m por f más eh, c por e entre la suma de e más f ¿no? del mismo modo calculas el i Calculamos el I del mismo modo. Pero ahora en I tengo que agarrar el segundo, la, la ordenada. Será N por F y acá será D por E. Entre la suma de E más F. 
¿Ya? Entonces vamos a hacer un calentamiento aquí con el punto P, mira. El punto P ya sería tu X y coma I ya. O sea, profe, ¿cómo sería entonces? Sería 2 es igual a eh, menos 1 por B. ¿Ya? Acá sería igual a 2. Está bien, acá sería, ¿no? Ya sé que el 2 vale X, el primero. 2 sería igual a menos 1 por B. Menos 1 por B. Bueno, sería un B, ¿no? Que es lo mismo que B. Más eh, M. Acá no conozco M, ¿no? Sería M por, eh, por 2B. M por 2B. Entre la suma de 2B más B. Listo. Eh, bien. Entonces acá hemos trabajado, ¿no? Este 2 es igual a menos 1 por B. Y luego el M por 2B. Entre eh, 2B. Chicos, ese B se va a cancelar. ¿Ya? O sea, profe, ¿qué me queda entonces? Ese B se cancela. ¿Por qué, profe? Arriba hay B y abajo hay B. Entonces te quedaría acá 2M. Y acá te quedaría 3, nada. ¿no? Porque 2B más B es 3. Y esto ya es fácil para ti, pues. Sería 6, ¿no? Sería menos 1 más 2M es 6. Y ahí M saldría 7 eh, medios, ¿no? M sería igual a 7 medios. Bien. Hemos calculado ahora con 2. Pero ahora nos falta calcular con, con el 1. ¿Ya? Nos falta calcular ahora con el 1. Vamos a calcular ahora con el 1. Ya hemos calculado con 2. Ahora vamos a calcular con el 1. ¿Cómo será, profe, con el con su pareja que es el 1? Lo mismo, ¿no? Lo mismo será. Pues vamos a usar aquí esta plantilla. Pues ahora en vez de 2 voy a poner 1, lo mismo. Pero recuerda que el 1 es ordenada. Entonces será... El 1 será eh, n, ¿no? n por eh, 2b, o puede, también puedes decir menos 3 por b, lo mismo. Menos 3 por b. Y luego n, n por eh, 2b, entre la misma suma, mira, lo mismo, es entre la misma suma. Luego aquí será el 1. El B se simplifica, no te olvides. Acá será menos 3. Y acá será 2N. Y entre 3. Lo mismo, ¿ves? Y acá será 3, ¿no? Este igualado a 3. Sería eh, 6, ¿no? Pero 6 entre 2. 6 entre 2 sería 3. N vale 3. Listo. Chicos, para que quede claro, vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿ah? ¿eh? Porque está un poquito ahí. Que viene esto en tu examen, ¿ah? ¿eh? A ver. Para que practiques. Me dan la respuesta, ¿ya? Voy a esperar algunos minutos. 2, 4. Y aquí va a ser. Menos 2. Por acá. Menos 3. A ver, ¿cuánto le sale aquí, jóvenes? Acá vamos a poner de 2 a 3. Si quieres le pones ahí el K o el B, lo que tú quieras. Igual se va a ir eso, no, no afecta en nada. A ver, ¿cuánto vale el X y el Y, jóvenes? En este ejemplo. ¿Cuánto vale el X y el Y? Un ejemplo similar. ¿eh? 
para que te puedas lucir. Ahora vamos a hacerlo juntos, ¿ya? Este ejemplo vamos a hacerlo juntos. Viene en tu, en tu temático, atento. ¿eh? Voy a repetir, mira. ¿Qué va a hacer usted? Mira, como a usted le piden X, primera, la abscisa. Acá agarras la abscisa, multiplicas por el otro. 2 por 3 B. Pero ese B se va a ir, así que pones 2 por 3 nada más. Más, menos 2 por 2. Menos 2 por 2. Entre la suma de 2 más 3. ¿Te das cuenta que es fácil? Profe, ¿cómo será el I? El I será, recuerda que el I es el segundo. El I es la ordenada, entonces acá agarra la ordenada. 4 por 3. Profesor, ¿por qué no multiplica por 3B? Ese B se va a ir. Luego, menos 3 por 2. Nada más, mira. Sencillo. Entre la suma de 2 más 3. Así encuentro un punto ¿no? en una razón dada. Que no es punto medio, ojo. ¿Ya? Así encuentro, joven. Muy bien, ya hemos practicado. Vean su respuesta por el chat, por favor. Necesito ver quiénes han practicado. Ya, profe, ya encontré M y N. Pero chicos, ¿no? ahí no acaba. Mira, te pide el punto A, B. Ah, profe, tiene razón. Ahí no acaba. Me piden el punto A, B. Entonces voy a sacarlo eso por acá, ya, para que lo veas en Full HD, porque ahí está un poquito de engorroso. Por acá, mira, voy a sacarlo. Acá está el punto medio. Ya. Aquí está el A, B. ¿Listo? Ahora. Por acá está el MN. Por acá está el 1,5. A ver, calculen, jóvenes, A y B. Eso, es, eso sí es punto medio. ¿eh? Eso ya para ustedes está easy. Lo estoy sacando por acá para que lo veas en Full HD, ¿no? Un poquito más claro y preciso. Porque ahí, como hay muchos números, te puedes rayar. Ah, profe, usted ya dijo que con dos punto medio, pero el MN son conocidos, mira. El MN es siete medios sobre tres. O sea, profe, ¿qué vamos a hacer? El punto medio es 7 medios. 7 medios igual a la suma entre 2. Claro, la suma entre 2. La suma entre 2. Ya, tenemos que sumar aquí. O sea, 7 medios va a ser igual a 1 más A entre 2. Ahí encuentras el A, mira. Profi, el otro. El otro 3 va a ser igual a 5 más 3 entre 2. ¿Ya? Eh, pero ahí va a ser, perdón, 5 más B. Y ahí encuentras el A y el B fácilmente, ¿no? Donde acá el 2 se va, sería 6, ¿no? A vale 6. Sería acá 6, 1, ¿no? B vale 1. Nos piden la suma. Nos piden la suma. Entonces, A más B sería. A más B sería 7. Sí. Lo repito, ¿eh? atento porque esto viene en tu temático. 
Primero hayas el, con, con ayuda de P y de A, hayas el punto B, mira. Eso se halla con la fórmula distancia entre dos puntos. ¿Ya? Con esa ayuda encuentras. Ahora, eso se llama uh, distancia en una razón dada, ¿no? Punto en una razón dada. ¿Ya? Punto en una razón dada. Porque nos dan una razón. Listo. Ya jóvenes, avanzamos al siguiente. A ver, ¿qué se nos viene ahora? Vamos a observar. Me avisan ya cuando falta para el... Me avisan cuánto falta para el formulario, para el temático. A ver, jóvenes, ¿cómo calcularían esta pregunta? Miren. A ver, resuelvan por favor por el chat. Está easy, ¿no? Te piden el, el ángulo alfa. Eso ya hemos hecho ya. La distancia entre dos puntos también está fácil. No se olviden, a distancia entre dos puntos es la resta de abscisas, o sea, el 1 con el 6, tienes que restarlo, elevar al cuadrado. Y resto la ordenada, 3 con 2. Profesor, yo he restado así, profe, alguien de repente puede decir, ¿no? Profe, miren, yo he restado así, profe, yo resté al revés. Profe, yo resté al revés, 6 menos 1. Igual va a salir. Y 2 menos 3, profe. Así he restado, profe. Tranquilo, igual la respuesta sale. ¿Ya? Igual sale tu respuesta. 2 menos 3 al cuadrado. Igual va a ser la distancia. Aquí, mira. Te dan este punto, calculas las coordenadas de B, del modo que C es, es esto, ¿no? Sea su punto. Ah, o sea, en otras palabras, aquí lo que te tratan de decir es te dan el A, que es menos 3,4. Te dan el A, que es menos 3,4. ¿Y qué te dice? Mira. Eh, da, calculo las coordenadas de B dado que C es A punto medio de AB. Ah, ya, perfecto. Acá está el B y C va a ser su punto medio de AB. Esto ya sabes, ¿verdad? Profe, y de B no sé sus puntos. Le pones cualquiera. A, B le pones. Y ahí empiezas, ¿no? Como es, como es punto medio, ahí dice el problema que es punto medio. 5 va a ser igual a menos 3 más A entre 2. Y así encuentras el otro punto. ¿Ya? Igual haces con menos 10. Menos 10 igual a... Listo, vamos al siguiente. Acá, mira, ¿qué vas a hacer aquí? Aquí primero encuentras el punto medio, porque tienes estos dos puntos conocidos. ¿Está bien? Como ya tienes el punto M, ahora encuentras el punto R, porque también es punto medio. Facilito. Y en la pregunta... Eh, esta pregunta de aquí ya, no, ya la hemos resuelto. Sea el segmento AB, nos dan las Acá tienes que usar la distancia entre dos puntos, una razón dada. Profesor, ¿qué uso acá? A ver, está muy pequeño, ¿no? Vamos a hacer más grande. Este está muy pequeño. Chicos, ¿cuánto falta para su temático? Me avisan. Falta 20 minutos. A ver, escriban en el chat. No vaya a ser que esté concentrado y se pase. Ya, mira, ¿qué van a hacer en el primero? Bien, gracias por avisar. Ya, mira, ¿qué van a hacer acá en el primer problemito? Te dice, ya el segmento AB donde A y B determinen las coordenadas del punto C. Ah, ya, pues, ¿no? O sea, te tra acá trata de decirte que A... A ver, este lápiz no quiere trabajar hoy día. Está un poco... 
Ya, a ver. Acá está el A y acá está el B. Mira. Acá está el menos 5, lo que es el A. Y acá está el 10 menos 3. ¿Correcto? Ya. Eh, eh, determine la columna del punto C. Ah, mira, C no sabemos dónde está. Pero sí sabes que 2 AC. Sí sabes que 2 AC. ¿Qué cosa es 2 AC? 2 AC. A ver, a ver. Ahora vamos a hacerlo con el otro, ¿ya? Vamos a hacerlo con el de acá. Vamos a hacerlo insertando. Vamos a jalar de acá una letra. Ahora vamos a jalar esta letra. Traemos acá. Y ahora sí. Entonces, acá chicos, ¿cuál es el truco acá? Miren. El truco es que 2 AC es igual a 3CB. Ahí está el truco. ¿Qué va a hacer usted? Eh, acá le va a poner una fracción. Aquí también. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. ¿Qué cosa va a hacer, profe? El AC lo pones acá, el CB por acá. El 3 por acá, el 2 por acá. Ya, mire, ¿eh? lo que va a hacer usted. ¿eh? Eso, es, eso quiere decir. Pero, profe, acá me dan un, una, un segmento. Me dan alguien de repente puede decir así, ¿no? Profe, acá me dan un segmento. Sí, tiene razón. Que debe estar dividido en una razón dada, ¿verdad? Ya me dan este segmento. Que eh, el A está por acá. El B debe estar por, otro, por acá, ¿no? El C no sé dónde está, o Juan. No sé dónde está el C. Ya, no sé. A ver, acá debe ser B. Ya, pero dice que hace es 3, miren. Profesor, ¿puede ser 3K? Claro. Pero ya sabes que se va a eliminar el K. Le pones 3. Y acá le pones 2. ¿Te das cuenta que te están pidiendo el punto C? Porque el punto A ya te dan, ¿ah? ¿eh? Menos 5, punto C, más 7. Ya te dan el punto A. Ah, profe, ya sé qué fórmula tengo que usar. Claro, el que hemos usado hace ratito. 10, punto y coma, menos 3. ¿Ya? Y ahí empleas esa fórmula. La C ya hemos trabajado, jóvenes. La C, ¿dónde está, profe? La C está aquí resuelto. Es parecido, ¿no? No es igual, pero es parecido. Aquí está las, la, esta pregunta. Esta pregunta se encuentra aquí. A ver, escríbanlo. Los que les falta apuntar para que se puedan guiar en su, en su temático. Vamos a esperar dos minutos. Escríbanlo. A los que les falta apuntar. Bien, entonces chicos ya podemos empezar me parece el temático. Bien. Bien, a alguien le falta apuntar la pregunta 4. También vamos a usar en el temático. Apunten, por favor. Por si acaso, una ayudita aquí, ¿ah? ¿eh? Una ayudita. Profe, aquí una ayudita. Esto hemos explicado, ¿ah? ¿eh? Pero por si acaso... 
¿Cómo se encuentra un eh, segmento en una razón dada, una yubica? Eh, quiero encontrar la pareja de X, y. ¿No? Tengo, quiero encontrar la pareja de X, y. Ya, quiero encontrar esta pareja. Ya fácil, ya hemos dicho que como es abscisa, tengo que multiplicar menos 5 por 2. Menos 5 por 2. Más eh, 10 por 3. Y dividir entre la suma de 3 más 2, ¿no? Todo esto por acá. La suma de 2 más 3. ¿Cómo hacer el i? Lo mismo. El i será lo mismo. Ya, trabajen los jóvenes. ¿A alguien le falta apuntar. Bien. Bien, ¿alguna duda, jóvenes, antes de empezar el temático? ¿Alguna consulta? Bien, empezamos entonces el temático.